ஹாய் லகைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது உங்கள் கேப்டன் ட்ராப் கேமிங் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் ட்ராப் வழங்கும் இந்தியன் ட்ரெயின் சிமிலேட்டரோட ஃபிஃப்த் பார்ட் வீடியோ தாங்க அது ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த இந்தியன் ட்ரெயின் சிமிலேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கெரியர் மோட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு சீசன் இருக்கும் அதில் ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சீசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் மூணாவது சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் சீசன் ஆஃப் யூனிட்டின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அந்த சீசனோட ஃபர்ஸ்ட் நாலு மிஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ டோட்டலாக ஒரு பதிமூணு மிஷன் இருக்கும் அதில் அது கடுத்து இருக்கக்கூடிய நாலு மிஷன் தாங்க இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எந்த மாதிரியான மிஷன் கொடுக்குற கவிதாட்டோ <laughs> இருக்கட்டும் <laughs> பூகியாக இருக்கட்டும் அதில் அப்படி இல்லைனா அந்த நம்மளோட கோச்சில் சீட் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே இருக்கட்டும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டிரைவர் டேஷ்போர்டு அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நிறைய மோட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கேமரா ஆங்கிள்ஸ் கேமரா மோட்ஸ் உங்களால் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அது வழியாக தான் கேஸ் நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கனால தெரியும் இந்த டைனமிக் கேமராங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அடிக்கடி ஆங்கிளை மாற்றி மாற்றி காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த டேம் போகிற வரைக்கும் இதே மோட்டில் வச்சுருக்கலாமா இல்லை ஆர்பிட்டுக்கு மாறலாமான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மாற்றி மாற்றி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எனக்கு ஆர்பிட்டும் இந்த டைனமிக் கேமராவும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஃப்ரண்ட்டை தவிர்த்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம மோஸ்ட்டாக ஃப்ரண்ட் கேமரா தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிட்டும் சரி அந்த டைனமிக் அந்த கேமராவும் சரி ஸோ அது ரெண்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளோட சிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டாலே போதும் கைஸ் இந்த ஃபஸ்ட் மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இன்னும் ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே ஸ்டேஷனை மர ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் என்ன ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சூரத்துக்கான ஸ்டேஷன் தான் கைஸ் ஸோ அவள் அப்படி தான் சொல்லியிருப்பா கவிதா அந்த சூரத் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் ஸோ வாய்ஸ் ஓவர் வேறு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த சப் டைட்டில்ஸில் நம்மளோட மிஷினை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதில் கிளியராகவும் போட்டு கொடுத்துரு போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ட்ராக் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இன்னும் நூற்றம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் இருக்கு அண்ட் க்ரீன் சிக்னல் இன்னும் ஏழுநூறு மீட்டரில் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் லிமிட் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மீட்டரில் இருக்கின்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்க்ரீனில் ட்ராக் சேஞ்ச் ஆகிறது எவ்வளோ தூரம் க்ரீன் சிக்னல் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் லிமிட் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்றது முதற்கொண்டு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க அண்ட் டேமோட மீட்டர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு அந்த டேமும் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட் மிஷின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மிஷின் அண்ட் சின்ன மிஷினும் கூட அண்ட் டிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தாங்க கைஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா மிஷினுக்கான டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து டேம் கிட்ட வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த யூனிட்டி ஆஃப் ஸ்டாச்சு அந்த ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்கும் அதாவது வல்லபாய் பட்டேல் அவரோட ஸ்டாச்சு ஸோ அந்த ஸ்டாச்சு பக்கத்தில் தாண்டி தான் நம்மளுக்கான டேம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபைனலி இந்த ஸ்டாச்சுக்கும் வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் லோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் கேமரா ஆங்கிள் எல்லாத்தையுமே மாற்றியும் பார்த்துட்டு அந்த ஸ்டாச்சு ஃபுல்லாக நம்மளால் காமிக்கவும் முடியல ஸோ நார்மலாக அந்த ஸ்டாச்சு கீழே இருக்க பேஸ்மெண்ட் மட்டும் தான் கைஸ் தெரியுது அண்ட் நம்ம ட்ரெயின் திரும்பி வரும்போது லோட் ஆகிற டைமில் வேணால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாச்சு ஃபுல்லாக தெரியுது பட் அது அந்த அளவுக்கு கிளியராகவும் தெரியல ஸோ இந்த வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குற மிஷின்ஸில் வந்து இந்த வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறத மட்டும் கொஞ்சம் கிளியாரி அதாவது கிளாரிட்டியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரே 
ரெக்கார்ட் அட்வைஸ் தான் திருப்பி திருப்பி எல்லா மிஷினுக்குமே கேட்டுட்ருக்கேன் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம டேமுக்கும் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ இன்னும் ஒரு செவன்டி எயிட் மீட்டர்ஸில் இந்த மிஷினை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணாலே போதுங்க இந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம இந்த இடத்தையும் தாண்டி போயிட்டோம் ஸ்பீடாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கான லெவலும் கம்ப்ளீட்டும் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது லெவல் தாங்க ஸோ ரெண்டாவது லெவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போரிங் த்ரோ தி அன்னவுன் அப்படிங்கிறக்கூடிய மிஷின் தாங்க ஸோ இந்த மிஷினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக் அதாவது டேக் அந்த சேலஞ்சு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நம்மளுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் தராங்களாம் ஸோ இந்த போரிங் மிஷினை அதாவது உலகத்திலேயே ஆழமாக தோண்ட இருக்கக்கூடிய மர்மமான கட்டுமான தளத்திற்கு இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அதாவது மர்மமாக இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு இதை எடுத்துகிட்டு போயிருங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சுரங்க பாதை தொழில் இடம் இயந்திரம் அந்த இயந்திரத்தை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணோம் ஸோ அதை வந்து நம்மளோட ட்ரெயினில் லோடும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைஸ் ஸோ இதுதான் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம எங்கே கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேமில் தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா அங்கே தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷினை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ரெண்டாவது மிஷினும் அங்கே தான் கைஸ் ஸோ இந்த மிஷின் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டேமில் இருக்கவங்கள்ட்ட டெலிவரி பண்ணாலே போதும் அவங்க அங்கே வந்து இந்த போரிங்கன்றது அந்த ஆழ்துறை கிணறுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த கிணறு போர் போடுறதுக்காக நம்ம வந்து ரொம்ப மண்ணுக்கடியில் வந்து பூமிக்கடியில் ரொம்ப ஆழத்துக்கு நம்ம வந்து தோண்டி எடுத்து தண்ணியை உள்ளே இருக்க தண்ணியை நம்ம வெளியெடுப்போம் ஸோ அதுக்கு இதை யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை தான் நம்ம டெலிவரி பண்ணோம் ஸோ டெலிவரி எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேம் தாங்க டேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட போர்ட்டில் தான் இப்போ இந்த பொருள் இருக்குது ஸோ இந்த போர்ட்லேருந்து நம்மளோட டேமோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் மீட்டர் ஸோ அவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நம்ம ந நடுவு நடுவில் ஸ்பீடும் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்பீடாக போச்சுன்னா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்க நம்மளுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் சைட்லேயும் நம்மளுக்கு கொடுக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் சேமாக தான் கைஸ் இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ சிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அண்ட் இந்த போரிங் மிஷினை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அமியூஸ்மெண்ட் பார்க்கு டெலிவரி பண்ணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு இதில் பைக்ஸ் டெலிவரி பண்ணும் அப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னும் ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு இன்னும் மிஷின் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மிஷின் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளாலே கஷ்டமாக நம்மளுக்கு தேவையாக தேவைப்படக்கூடிய ட்ரெயினையும் சரி இன்ஜினியும் சரி மேப்பையும் சரி நம்மளாலே மேக் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் கஸ்டம் மேப்லாம் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இது தாங்க நம்மளோட குவாரி ஸோ குவாரியை பார்க்குறதுக்கு தூரத்துலேருந்து பனி மரம் மாதிரி தான் தெரியுது பட் இருந்தாலும் அது குவாரி தான் ஸோ இங்கேயும் நான் டெலிவரிலாம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் டூ எக்ஸைஸ் ஸ்பீடில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எதுக்காக நம்ம ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ டியூரேஷன் காரணமாக நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடும் பண்ணியிருப்போம் கைஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் நம்ம எடுத்து வந்து பொருளை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அந்த வழியிலே தான் வந்துட்டும் இருக்கும் ஸோ திருப்பி அதே அகெயின் நம்ம சூரத் ஸ்டேஷன் தாண்டி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட போர்ட்டு அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ரியில் தான் நம்ம பொருளை எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இருக்கிற எல்லா மிஷின்லையும் சேம் மேப் தான் கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க ஸோ அதனால் அதனால் அது மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடும் ஸ்லோவும் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டாயிரம் மீட்டர் தாண்டி வந்துடும் இன்னும் ஒரு மூணாயிரம் மீட்டர் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதாங்க கைஸ் நம்மளோட ஃபேக்ட்ரி ஸோ இங்கே இருந்தால் நம்ம வந்து சிமெண்ட்லாம் நம்ம லோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கொடுத்துட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சிமெண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் மீட்டர் தான் பட் போர்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் மீட்டர் இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மிஷினும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க கைஸ் அந்தளவுக்கு கஷ்டம் இல்லை அண்ட் இந்த ட்ரெயின் திரும்புறது அண்ட் ரைட் லெஃப்ட் திரும்புறது அண்ட் இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் மேலே போகிறது இதெல்லாம் ஆர்பிட்டில் பார்க்குறது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கேமரா மோட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரையும் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் இந்த ஒரு ஒரு மிஷின் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அடுத்த மிஷின் போகும்போது இந்த கேமில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை அது பக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சேம் டைலாக் தான் கைஸ் நம்மளுக்கு சப்டைட்டிலுமே வருது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட டைட்டிலில் இருக்கக்கூடிய மிஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போரிங் த போரிங் த்ரூப் தி
ஒரே மிஷின் மாதிரி தான் இருக்கு அகைன் அகைன் வந்து ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது அது ஏன்னு தெரியல ஸோ இன்னும் நம்ம போக போக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எங்கெங்கே ஸ்லோ பண்ண முடியுமோ அங்கெங்கே ஸ்லோ பண்ணியிருக்கும் அண்ட் எங்கெங்கே ஸ்பீடாக போக முடியுமோ அங்கெங்கே ஸ்பீடாகவும் போயிருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கும் கைஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான மிஷின் தான் இருக்குன்றதுனால நம்ம கேமரா ஆங்கிள்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் இதை மிஷின்லாம் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய கெரியர் மோடி எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்து கஷ்டம் சேலஞ்ச் அந்த மோடுக்கெலாம் போக முடியும் ஸோ அதெல்லாம் போகும்போது இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இவங்க கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பட் நம்ம நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிறோன்றதுனால நான் அந்த ஸ்டேஷன்லாம் அதிகமாக பார்க்கல ஸோ அதை கவனிக்கவும் இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு அது அந்தளவுக்கும் புரியவும் புரிய போகிறதில்ல ஸோ அதனால் நார்மலாக அதை விட்டுட்டு நம்மளோட ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் நல்லாவே இருந்தது அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட டேம் அந்த மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கும் வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துக்கும் வந்து சேர்ந்துட்டோம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய போரிங் மிஷின்லாம் நம்ம இங்கே டெலிவரி பண்ணலே போதும் இந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இன்னும் ஒரு செவன்டீன் மீட்டர்ஸ் தான் ஸோ கரெக்டாக இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் தான் நம்ம வந்து ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் போய் அடித்து நிப்பாட்டணும் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம ஸ்லோவாக தான் வந்து நிப்பாட்டியிருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் கரெக்டாக ஸ்லோ பண்ணிவிடும் ஸோ நீங்களும் ப்ளே பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஸ்லோவான இடத்துலையும் ஸ்லோவாகும் வேகமாக போகிற இடத்துல வேகமாக பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி மூணா ரெண்டாவது மிஷினையும் கம்ப் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது மிஷின் தான் ஸோ இந்த மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் சீ பிளான் சொஜான் ஆன் நர்மதா அப்படிங்கிற கூடிய தாங்க ஸோ ஒன்றுமில்ல கடல் மேலே இருக்கக்கூடிய விமானம் அதாவது கடல் மேலேயே பறந்து கடல்லேயே லேண்ட் ஆகக்கூடிய விமானம் வந்து நர்மதா ரிவர் மேலே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டெலிவரி கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறம் அந்த பிளே அந்த பிளேனில் நம்ம ஏரிய ட்ரைவ் பண்ண முடியும் அண்ட் வானில் பறந்துக்கிட்டே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரியல் ஷேட்லாம் நம்ம பார்த்து ரசிக்க முடியுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே சொல்ல ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம போர்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டோம் ஸோ எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மிஷின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அந்த இடத்துல அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் டெலிவரி பண்ணோம் ஸோ அங்கே தான் அந்த நர்மதா ரிவர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டாச்சு கிட்ட போயிட்டாலே போதும் இந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இது இப்போ வந்து போர்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டோங்க கைஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரம் மீட்டர் கிட்ட வருது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து டேமுக்கு கொண்டு போயிருந்தோம் ஸோ டேமுக்கும் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கும் ரெண்டாயிரம் மீட்டர் தான் இருந்தது ஸோ ஃபே நம்மளோட போர்ட்லேருந்து சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிக்கு கிட்டத்தட்ட மூணாயிரம் மீட்டர் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த வல்லபாய் பட்டேல் அவரோட சிலையை தாண்டி தான் நம்மளோட டேமுக்கே போயிருந்தோம் ஸோ அதனால் வீடியோ டியூரேஷன் காரணமாக நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடும் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த வழியாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் ரிப்பீட் ஆகிறதுனால இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு மிஷின் தான் கைஸ் மெயின் மிஷின்னே சொல்லிக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு லொக்கேஷன் தான் போகிறோம் ஒன்று டேமுக்கு இன்னொன்று இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிற கூடிய இடத்துக்கு தான் போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மிஷினுமே பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ இதை அகைன் தொடர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடும் பண்ணிடுவோம் அண்ட் தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம கட் பண்ணி அந்த டியூரேஷனும் குறைச்சிருக்கோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு இன்னும் ஒரு மூணாயிரம் அதாவது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் மீட்டர் தான் இருக்கு ஸோ நம்மளோட ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய அந்த ஸ்டாச்சு கிட்டே போகிறதுக்கு அண்ட் போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு குவாரி இருக்குது அண்ட் சூரத்தோட ஸ்டேஷனுமே இருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ அந்த கேமரா ஆங்கிள்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஒரு ஒரு இடத்தையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குவாரியை நம்ம கிராஸ் பண்ண போ கிராஸ் பண்ணி போகவும் செஞ்சுட்டோம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் ட்ராக் அதாவது மிக்ஸ் ஆகி வேறு ட்ராக்குக்கு சேஞ்ச் ஆகும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறது கொஞ்சம் எல்லாத்துக்குமே நல்லதாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பீடாக போகாமல் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போய்க்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இன்னும் இருக்கக்கூடிய மிச்சம் இருக்கக்கூடிய மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே போதும் அடுத்தடுத்து என்ன மாதிரியான இந்த கேமில் இருக்குன்றது நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஸோ
இந்த மிஷின்ஸே போதுன்ற மாதிரி பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல ஸோ இந்த மிஷினில் நம்மளுக்கு அகைன் அகைன் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் வந்துகிட்டே இருக்கே தவிர வேறு மாதிரியான இடம் இல்லாத ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை காஷ்மீரி டைரிஸாக இருந்தாலும் சரி வேறு வேறு இடத்துக்கு போகிற மாதிரி இருந்தது அந்த சி மிஷின்ஸும் சின்ன சின்ன மிஷின் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்தது அண்ட் ரொம்ப நல்லாவும் இருந்தது இந்த மிஷின்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப லாங்காக தூரமாக இருக்கும் பட் சேம் இடத்துல தான் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ரிப்பீட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கே தவிர மற்றபடி இன்னும் போக போக நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி நம்மளை வந்து ஸ்டாச்சு இன்னும் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் வந்துருச்சு கை ஸோ கிட்டத்தட்ட சூரத்தோட ஸ்டேஷன் தாண்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்டாச்சு ஆயிரம் மீட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபைனலி நம்மளோட இந்த மூணாவது மிஷினை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணப்படும் ஸோ நாலாவது மிஷினும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ அதனால் நம்ம வர டிஸ்டன்ஸை ஸ்பீட்லாம் பண்ணலாம் டைரெக்டாக கெட்டே பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்த வழியில் தான் வரப்போகிறோம் ஸோ அதனால் அதை கட்டும் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரெண்டாவது மிஷின் அதாவது மூணாவது மிஷின் சி பிளன் சொஜான் ஆன் நர்மதா நர்மதா ரிவர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சி பிளன் அதாவது கடலோட விமானம் கடல் விமானம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த விமானத்தை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த விமானம் நம்மளோட கூட் ஸ்ட்ரெயினில் பின்னாடி ஃபுல்லாக நம்மளோட லோடும் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்னும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தாங்க ஸோ நம்மளோட வல்லபாய் பட்டேலோட செல்ல ஃபுல்லாக தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியவே இல்லை நான் எந்த மாதிரியான கேமரா ஆங்கிள் மாத்திரம் அது தெரியவே இல்லை ஸோ பரவாயில்ல ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஸோ நம்மளோட மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி முடிக்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலே போதும் நம்மளோட மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ வல்லப்பாய் பட்டலோட சரில் இந்த கால் மட்டும் தான் தெரியுது ஸோ ஃபுல்லாக தெரியல ஸோ பரவாயில்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அண்ட் அடுத்தடுத்து நம்ம இன்னும் மிஷின்ஸ் போகும்போது இன்னும் கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் அண்ட் நம்மளோட ட்ராப் அதாவது டெலிவரி பாயிண்ட்டும் வந்துருச்சு கைஸ் இன்னும் ஒரு எண்பது மீட்டர் தான் ஸோ இதை முடித்தாலே போதும் நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணிட முடியும் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டின்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நாற்பது மீட்டர் தான் ஸோ இந்த கரெக்டாக நாற்பது மீட்டர் அந்த க்ரீன் சிக்னல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரெயினை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலே போதும் கைஸ் இந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அண்ட் பிளைன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஈஸியாக அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக அட்டாச் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அசம்பிள் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு லோடும் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ செகண்ட் மிஷின் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஆகல கைஸ் டைரெக்டாக மிஷின் கம்ப்ளீட் ஆனிச்சு அண்ட் மூணாவது மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த நர்மதா ரிவர் மேலே ஒரு பாலம் இருக்குது அது மேலே நம்மளோட கவிதா இருக்கிறாங்க அவங்க நம்மள்ட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கே இருக்கீங்க எங்கே பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு காணும் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்கேங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே வந்து ஏரோப்ளைனில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் தெரியலையா அப்படி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சீன் போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் ஸோ மேலே பாரு லவ் சிம்பிளாக தெரியுன்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ பிளேனில் யார் படு பறந்துட்டுருக்கான்னு கேட்குறாங்க நம்ம தான் பறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் லோக்கோ பைலட்டுன்னு க பேசுகிறீங்க ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொடி வந்து பறந்துக்கிட்டு இருக்கு கைஸ் ஸோ அந்த கொடி என்னன்றது கேட்டிங்கன்னா அவங்களால் படிக்க முடியலையா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப லாங் ஹைட்டில் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வரலான்னு கீழேயும் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ அவங்க கிளியராக படிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க படித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அந்த கொடியில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஸோ அது வந்து ஒரு பேனர் மாதிரி பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் இந்தியான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஐ லவ் இந்தியான் மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ திருப்பி நம்ம நர்மதா ரிவர் மேலே நம்மளோட கவிதா இருக்கிற இடத்துக்கு மாத்திரம் ஸோ இப்போ நம்ம பிளெயின் வரும்போது நம்ம பைனா கலரில் பார்க்குறாங்க ஐ லவ் யூ கவின்னு எழுதியிருக்காரு ஸோ நம்ம தான் நம்ம தான் வந்து கார்த்திக்கு ஸோ நம்ம தான் அவங்கள வந்து கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவங்க பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி நடந்து வராங்க ஸோ லவ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை வேணான்னு சொல்லிட்டாங்களான்றது இதுக்கப்புறம் தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் கைஸ் ஸோ நம்ம லேண்டும் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்றதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளெயின் எடுத்துகிட்டு இந்த லேண்டும் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பண்ணியா உனக்கு என்ன மண்டை குழம்பி போச்சா நம்ம ரெண்டு ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம
ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அங்கே நாங்கள் இசை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ இந்த மிஷினும் சேம் மிஷன் தான் ஸோ எதுவும் நம்ம எங்கே இருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட போர்ட்டுக்கும் தாண்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் இருக்கு ஸோ இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம ஸ்பீட் பண்ண வேணாம் கைஸ் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சேம் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட போர்ட் சைடு போயிட்டு அங்கேருந்து நம்மளோட சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி போயிட்டு அங்கேருந்து நம்மளோட சூரத் ஸ்டேஷன் போயிட்டு அங்கேருந்து ஸ்டாச்சு ஆஃப் அதாவது யூனிட்டி அந்த இடத்துக்கு போகணும் ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நம்ம வந்து சூரத் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஆரம்பிச்சலாம் ஏன்னா அங்கேருந்து ஒரு ஏழ்நூறு மீட்டர் தான் ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலி நம்ம சூரத் ஸ்டேஷனையும் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூரேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷமாக இருந்தது பத் பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டே இருந்தது ஸோ அந்த வீடியோ டியூரேஷன் காரணமாக அதை டீ அதாவது அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்த வழி தாங்க ஸோ இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அடுத்தடுத்த மிஷின்ஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் அந்த மேப்பெலாம் மாறி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம அதை அப்படியே வந்து ரன் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் சேம் மிஷின்ஸ் வருது சேம் லொக்கேஷன்ஸ் வருதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறதோ இல்லை ஸ்பீட் பண்ணிக்கிறதோ பண்ணிக்கலாங்க சார் அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டின்றது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் வருது ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிற கூடிய தேர்ட் சீசனில் இருக்கக்கூடிய நாலு மிஷின் ஏற்கனவே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நாலு மிஷனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் கைஸ் ஸோ இந்த நாலு மிஷனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணால போதும் எட்டு மிஷன் கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி ஆகிடும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இன்னும் எத்தனை மிஷின் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு மிஷனில் இன்னும் ஒரு அஞ்சு மிஷின் பாக்கி இருக்குது ஸோ அதையும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் என்ன இருக்குது கஸ்டம்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்றதில் பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அந்த இடத்துக்கும் நம்ம வந்து ரீச் ஆக போகிறோம் ஸோ இங்கே ரீச் ஆனாலே போதும் இந்த பொருளை நம்ம டெலிவரி பண்ணிட்டாலே போதும் இந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்சிடும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க பட் வீடியோ டியூரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப டைம் எடுத்து நீங்கள் மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது இந்த தேர்ட் சீசனில் இருக்கக்கூடிய நாலாவது மிஷின்லேருந்து எட்டாவது மிஷின் வரைக்குமே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் இருக்குது அண்ட் சேம் மேப் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சேம் லொக்கேஷன் தான் கொடுத்துருக்கானுங்க ஸோ அது கொஞ்சம் வெறுப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஸோ அது மட்டும்தான் கைஸ் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மிஷின் எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நாலு மிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ தேர்ட் சீசனில் சீசன் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறக்கூடிய தேர்ட் சீசனில் இருக்கிற எட்டு மிஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு மிஷன் தான் இருக்கு ஸோ அதையும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சாவது எபிசோட்லேருந்து அஞ்சாவது மிஷின்லேருந்து எட்டாவது மிஷின் வரைக்கும் நம்ம எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எந்த மாதிரியான மிஷின்ஸ் இருந்து அது எந்தெந்த பொருள் டெலிவரி பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தை நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னதும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து புரிஞ்சிருந்து இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெலைக்கு நல்லா போட்டுங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த புது புது வீடியோஸ் போடும்போது நீங்கள் அதை பற்றி என்ஜாய் பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட லாஸ்ட் மிஷின் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மிஷினை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது குற்றம் குறை இருந்தாலும் இல்லை நான் அதை விட்டுருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்து படித்து திருத்திக்க ட்ரை பண்ணுறேன் திருத்திக்க மோ செய்வேன் அண்ட் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு மிஷினையும் கூட வரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தக்கடுத்து எந்த மாதிரியான மேப்ஸ் இருக்குது அண்ட் கஸ்டம்ஸில் என்னென்ன இருக்குது சேலஞ்சில் என்னென்ன இருக்குன்றதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை நான் கொடுக்குற வாய்ஸ் ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலோ பிடிக்கலனாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது விட்டுருந்தாலோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அண்ட் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கேப்டன் ராப் கேமிங் தேங்க்யூ கைஸ்